தேசிய வினியர்களுக்கு வணக்கம் ஜூலை மாத ராசி பலன் ஜூலை மாதத்துடைய பிளானட்டரி பொசிஷன்ஸை கிளியராக டீட்டெயிலாக உங்களோட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விஷயம் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அசாதாரண ஒரு சூழ்நிலையிலும் ஏன் லைவில் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறோம் மாத பலன் கொடுக்குறோம் சில பேருக்கு பயன்படாமல் கூட போகலாம் நல்லா கிளியராக புரிஞ்சுங்க நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் இருக்காங்க உலகம் ஃபுல்லாக இருக்காங்க இந்தியாவில் மட்டும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிடையாது சென்னையில் மட்டும் கிடையாது உலகம் ஃபுல்லாக இருக்காங்க இந்த உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கவங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாடுகளில் சூழ்நிலை வேறு அவங்களுடைய ஜாப் அவங்களுடைய கரியர் அவங்களுடைய ஃபேமிலி அவங்களுடைய மேரேஜ் அவங்களுடைய மேரேஜ் பிளான் ஃபியூச்சர் பிளான் பிஸ்னஸ் பிளான் இந்த மாதிரி நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் ஓவராலாக ஒரு மாதத்துடைய பலனை உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற ஃபாலோவர்ஸ்க்காக கொடுக்குறேன் இது ஒரு சிலருக்கு பயன் பயன்படாமல் இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க மற்றவங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்போட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஒன் மோர் பாயிண்ட் நான் கிளாரிஃபை பண்ண விரும்புறது என்னென்னா லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் என்ன ஒவ்வொரு மாதமும் நான் கிளியராக சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் அதுக்கு காரணம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நிறைய பேர் கால் பண்ணி ஒரு ஜாதகம் எழுதி கொடுங்க பிறந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஹாரோஸ்கோப் எழுதணும் பதினெட்டு வயசு ஆகிடுச்சு என்னுடைய பொண்ணுக்கு வரன் பார்க்கணும் ஒரு ஹாரோஸ்கோப் ஜென்ரேட் பண்ணணும் இருபத்திரெண்டு வயசு ஆகுது ஒரு வரன் பார்க்கணும் ஜாதகம் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் நிறைய ஜோசியர் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட அவங்க ஜாதகம் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் பட் எங்களால் அத்தனை பேருக்கும் சப்போர்ட் பண்ண முடியாதனால தான் ஒரு ஹாரோஸ்கோப் சப்போர்ட் எடுத்தோம் அதுவும் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி அக்யூரேட் டேட்டாவை கிளியராக டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் ஒரு ஹாரோஸ்கோப் சப்போர்ட் எடுத்தோம் அதை தான் ஒவ்வொரு மாதமும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது வந்து வெளிநாடுகளில் உள்ளவங்களுக்கு தான் அதிகம் பேருக்கு இது பயன்படுது யாருக்கெல்லாம் பயன்படலையோ அவங்க இதை தவிர்க்கலாம் பயன்படுத்துகிறவங்க தாராளமாக நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அதிக பேர் எங்களுக்கு வந்து தேங்க்கும் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இருக்கிற இடத்துலேருந்தே மெயில் மூலிமா உங்களுக்கு ஹாரோஸ்கோப் ஜென்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு கிட்ட ரீச் ஆகுது அதுக்காக தான் ஒவ்வொரு மாதம் நான் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஹாரோஸ்கோப் நீங்கள் அஸ்ட்ராலஜி ஃபாலோ பண்ணுறீங்க மாத பலனை ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா முதல்ல உங்ககிட்ட உங்கள் டேட்டா இருக்கணும் அதை நீங்கள் ரீட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு என்ன ப்ளஸ் என்ன மைனஸ்னே தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த ஒரு காரணத்தில் தான் எவ்ரி மந்த் ஐம் ரிப்பீட்டிங் இது வந்து ஒரு முறை நீங்கள் கேட்டதுனால திரும்ப திரும்ப ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் பார்க்கும்போது ரிப்பீட்டாக தெரியும் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதால தான் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் தேர் இஸ் நோ அதர் ரீசன் அது விரும்பாதவங்க ஸ்கிப் பண்ணலாம் தேங்க்யூ மிதன ராசி ஜூலை மாத பலன்கள் மிதனம் இந்த மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராசியிலேயே புதன் ராசிநாதன் புதன் அங்கே இருக்கார் பனிரெண்டாம் தேதி வக்கர நிவர்த்தி புதனோட ராகு சூரியன் ஸோ இந்த மந்தோட பிகினிங்கே உங்களுக்கு புதன் ஃபுல்லாக அந்த ஓஹோல் மந்த் வந்து புதன் அங்கே தான் இருக்கும் போது ராகுவோட புதன் இருக்கும் சூரியனோட புதன் இருக்கும் சூரியன் பதினாறாம் தேதி இடம் மாறும் இப்போது இந்த மாதம் எப்படி இருக்கும் மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய திட்டங்கள் நிறைய குழப்பங்கள் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் என்ன பண்ணுறதுனே புரியாது பாதி பேர் என்ன ஐடியா கொடுப்பாங்கன்னா இந்த வேலையை விட்டு வேறு வேலையை போயிடுங்க இந்த வீடியோ விட்டு வேறு வெயிட் போயிடுங்க இல்லை புதுசாக ஏதாவது பண்ணி பாருங்கள் இப்படின்ற ஒரு ஐடியா வரும் சிலர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இருக்கிறத சேஃபாக வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பலவிதமான ஐடியாஸ் மல்டிபிள் ஐடியாஸ் அட் ஒன் டைம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் மிதனத்துக்கு வரும் மிதனம் இந்த குழப்பத்தெல்லாம் நீங்கள் சரி பண்ணிக்கணும்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கிறது நல்லது நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா புதன் ராகு சூரியன் இருந்தாலும் அதுக்கு எட்டாவது இடம் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா சனி இருக்கும் குரு பார்வை என்னமோ மிதனத்தில் விழுது குரு பார்வை மிதனத்தில் ராகு மேலேயும் புதன் மேலேயும் சூரியன் மேலேயும் விழுறது வந்து நல்லதாக இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு சனி எட்டாம் இடத்துல புதனுக்கும் ராகுக்கும் சந்திக்கும் பொழுதும் பனிரெண்டாம் இடத்துல சுக்ரன் பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் அதாவது மிதனத்துக்கு டென்த் ஹவுஸில் செவ்வாய் செவ்வாய் வந்து மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஃபேவரபிள் பிளானட் கிடையாது பட் ஈவன் தோ பத்தாம் இடத்துல இருக்கிறது கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் அப்போது ஒரு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு இது சரியான மாதமாக கரியர் வைஸாக இருக்கலாம் ஃபேமிலி லைஃப் வைஸாக இருக்கலாம் அதாவது குடும்ப வாழ்க்கை மேரேஜ் இல்லை ஜாப் இல்லை இடம் மாற்றுறது ஷிஃப்ட் பண்ணுறது இது எதுக்குமே வந்து ஒரு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு சரியான நேரம் இது கிடையாது கொஞ்சம் காத்திருக்கலாம் இன்னும் ஒரு ஒன் மந்த் வந்து நீங்கள் போஸ்ட்பான் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் அப்போ மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மாதம் இருக்கும் வேலையும் இருக்கிற வா வாழ்க்கையும் வீட்டையும் நீங்கள் தக்க வச்சுக்கிறது நல்லது ஸோ மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற பிளானட்ஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்ரன் டுவெல்த் ஹவுஸில்
அண்ட் மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டாம் இடத்துல சனி இருக்கிறதால வாகனத்தில் பிரயாணம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க மிதனத்தில் மூன்று நட்சத்திரங்கள் இருக்கும் மிருகசீடம் திருவாதிரை புனர்பூசம் இந்த நட்சத்திரங்களில் சனி தசை ஒரு நீங்கள் சந்திக்கிறீங்க அப்படின்னா இன்னும் கூடுதல் விழிப்புணர்வோடு இருந்தால் நல்லது நீங்கள் மிதன ராசியில் பிறந்திருக்கீங்க சனி தசையில் இருக்கிறீங்க பிறவி ஜாதகமில் சேட்டன் நல்லா இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது பேர்த் சார்ட்டில் சேட்டன் உள்ள சரியான டிகிரியில் நல்ல கன்ஜக்ஷனில் இல்லை அப்படின்னா டேக் மோர் கேர் கம்பல்சரியாக எல்லா சனிக்கிழமையும் தானம் பண்ணுங்கள் சாப்பாடு தானம் பண்ணுங்கள் விலங்குகளுக்கு பண்ணுங்கள் பறவைகளுக்கு பண்ணுங்கள் மனிதர்களுக்கு பண்ணுங்கள் எல்லா ஜீவராசிக்கும் பண்ணுங்கள் தாவரங்களுக்கு நீராது கொஞ்சமாவது பாய்ச்சுங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு பல விதத்தில் நன்மையும் காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு சக்தியும் கொடுக்கும் மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் முழுக்க இருக்கும் வேலை இருக்கும் வாழ்க்கை இருக்கும் இடம் இதை நீங்கள் காப்பாற்றி கொண்டாலே நல்ல புத்திசாலி தரும் பெருசாக எந்த பெரிய மூவும் செய்ய வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் மந்த்தில் பிளான் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸை பேஸ் பண்ணி சில ஒர்க் நீங்கள் பண்ணலாம் குரு பார்வை இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஆறுதலான விஷயம் என்னென்னா என்ன தான் இந்த மாதத்தில் வந்து நெருக்கடிகளும் குழப்பங்களும் வந்தாலும் தெளிவும் கூடவே பிறக்கும் ஏன் தெளிவு பிறக்கும் அப்படின்னா சனியும் செவ்வாயும் இணைஞ்சு கிடையாது அதாவது ஒன்றா சேர்ந்து இல்லை குரு பார்வை வந்து லக்னத்து மேலே விழுறதுனால அந்த ராசி மேலே விழுறதுனால இந்த குரு பார்வை மிதன ராசியை வந்து காப்பாற்றும் என்ன தான் நெகட்டிவ் வந்தாலும் அது கிளா கிளாரிஃபை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் கிளியர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அது ஒரு அட்வான்டேஜ் மிதனம் இருக்கும் இடம் ஆதாயம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொது பலன் மாதந்தோறும் கிரகங்களுடைய நகர்களை பேஸ் பண்ணி ஒரு பொதுவான பலனை ஒரு ராசிக்கு தனியாக கொடுத்துருக்கேன் இதை தவிர நீங்கள் லக்னத்தையும் பார்க்கணும் உங்களுடைய பிறவி ஜாதகத்தையும் பார்க்கணும் இந்த பிறவி ஜாதகம் பார்க்க தான் மாதம் மாதம் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஹாரோஸ்கோப் இல்லைன்னா நீங்கள் அதில் போய்ட்டு உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பை ஜென்ரேட் பண்ணி உங்களுடைய பிறவி ஜாதகங்களில் என்ன திசை என்ன புக்தி இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ப்ளஸ் உங்கள் பிறவி ஜாதகங்களில் எந்தெந்த கிரகங்கள்லாம் பாசிட்டிவ் சைடில் ஃபேவராக இருக்குது எந்தெந்த கிரகங்கள்லாம் நியூட்ரலாக இருக்குது எந்தெந்த கிரகங்கள்லாம் ரொம்ப பேடாக எஃபெக்ட் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இட் வி வெரி வெரி ஈஸி டு ஃபாலோ எவ்ரி மந்த் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் இது ஒன்று ரெண்டாவது உங்களுக்கு ஒரு வேலை இதை தவிர வாஸ்து இல்லை நியூமரலஜி இல்லை ஜெம் ஸ்டோன் இல்லை ருத்ராட்சா இல்லை வேறு ஏதாவது ரெமெடி பர்டிகுலராக ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னாலும் கூட ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா டிஸ்பிளே தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் ஆகும் இல்லை கால் பண்ணியும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஷோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சூரிய கிரகணம் இந்த வருடத்தில் அதாவது டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் சூரிய கிரகணம் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இந்த சூரிய கிரகணம் வந்து ஒரு பகுதி நேர சூரிய கிரகணமாக தென்படும் அப்படின்னா ஒரு பார்ஷியல் எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் முழுமையாக சூரியனை மறைக்கக்கூடியதாக இருக்காது ஒரு பகுதி அளவுக்கு மறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவும் பகுதியாக தான் அதை மறைக்கக்கூடியதாக நம்ம பார்க்க முடியும் பொதுவாக சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் எந்த கிரகணம் நடந்தாலும் பார்க்கக்கூடாது கண்களால் பார்க்கக்கூடாது கிரகணம் என்பது என்னென்னா சூரியன் தன்னைத்தானே புதுப்பிக்கப்படும் அப்படின்னா என்னென்ன அது ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிற மாதிரி அதோடைய நெகட்டிவ் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு முறை வந்து தன்னைத்தானே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறது அந்த சூரிய கிரகணம் கிரகணத்துடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னு பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா சூரியனுடைய தத்துவத்தை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சிக்கணும் சூரியன் தான் நம்மளுடைய பரம்பரை நம்மளுடைய வம்சம் நம்மளுடைய வாரிசுகள் இல்லை நம்ம முன்னோர்கள் ஆன்சஸ்டர்ஸ் எதுவாக இருந்தாலுமே இந்த சூரியனை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் நம்ம டிஎன்ஏன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் அந்த சூரியன் ஸோ நம்ம முன்னோர்கள் செய்த பாவங்கள் புண்ணியங்கள் அது நம்ம சார்ட்லேயே வந்துடும் நம்ம ஹாரோஸ்கோப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கோ ராகுவோட தொடர்படையாமல் கேதுவோட தொடர்படையாமல் சனியோட தொடர்படையாமல் சூரியன் தனித்திருந்தால் நல்லது இல்லை சுபகிரகத்தோடு சேர்ந்திருந்தால் பரவாயில்லை அந்த மாதிரி ஒருவேளை சூரியன் தனித்திருந்தால் ஒரு யோகம் நம்மளோட முன்னோர்களுடைய அந்த குட் கர்மா அதெல்லாம் நமக்கு வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் அந்த சூரியன் கெட்டு போயிருக்கு ஜாதகம் எப்படி கெட்டு போயிருக்கோம் எட்டில் சூரியன் இருக்கும் கேதுவோடு இருக்கும் இல்லை ராகுவோடு இருக்கும் சனியோடு இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா சூரியன் வந்து தன்னுடைய பலத்தை இழந்த ஒரு ஜாதக அமைப்புன்னு அர்த்தம் இது உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த கிரகத்துக்கும் அதுக்கும் கிரகணத்துக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது அப்போ உங்கள் சுய ஜாதகத்தை முதல்ல நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக புரியும் முதல்ல